Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal zich steeds schikken naar de recente ontwikkeling in het binnenland. Gekeken naar de omstandigheden zullen de lessen op alternatieve wijze verzorgd worden. Minister Marie Leven zegt dat het ministerie hiervoor samen zal werken met de Unie zelf. Momenteel hebben de bewoners van Sipalivini en Broekopondo te kampen met extreem wateroverlast, waardoor het onderwijsproces in gevaar komt. De bewindsvrouw geeft aan dat de leerlingen nimmer in de steek gelaten zullen worden. Het binnenland volgen we van dag tot dag. Um, het verrast ons en we zijn heel flexibel wat uh, het binnenland betreft. Overigens over het hele land, maar speciaal het binnenland. Je moet het gewoon van dag tot dag volgen. En wat wij doen is we passen ons werk steeds aan gegeven de omstandigheden. We gaan beginnen in het binnenland daar waar het veilig is. Alleen de plekken waar het veilig is, die scholen kunnen drie mee beginnen. De plekken waar het niet veilig is, dat we zeggen waar het water misschien wel weg is, maar nog niet veilig genoeg, uh, daar gaan we niet beginnen. En de scholen en de gebieden die nu onder water lopen, daar gaan we absoluut niet kunnen beginnen. En voor elke groep is er een aparte benadering. De COVID-19 pandemie, die twee jaar lang flink heeft huisgehouden, heeft in verschillende sectoren voor achteruitgang gezorgd. Ook het onderwijssysteem heeft hieronder geleden. Landelijk zijn er op alle niveaus achterstanden ontstaan in het onderwijsproces. Door de aanhoudende regens in het achterland hebben verschillende dorpen in Sipalivini te kampen met extreme wateroverlast. Het onderwijsproces in dit gebied raakte hierdoor verder gestagneerd. Bewoners van diverse dorpen in Brokopondo, die onder de stuwdam liggen, kampen momenteel ook met extreme wateroverlast. Om de leerlingen zoveel mogelijk tegemoet te komen, zal onderwijs op alternatieve wijze worden aangeboden. Zo krijgen de bepillen huiswerkpakketjes die te maken hebben met kunst en cultuur. De kinderen die veilig zijn, maar niet naar school kunnen en tot rust zijn gekomen, die mogen weer op afstand met ons bezig zijn. Maar de kinderen die nu aan het vluchten van zijn voor het water met hun ouders en hun bagassie en alles wat ze moeten meenemen om snap je, daar is de, uh, de, de, de sfeer er niet en dan moet je die kinderen ook niet opzadelen met huiswerk en zo. ze kunnen dat op dit moment niet dan moet je het ook niet doen is het erg dat ze achterlopen ze lopen achter maar we gaan speciale programma's voor ze maken, zodat ze uiteindelijk de rest weer ontmoeten. Ergens gaan ze elkaar weer ontmoeten.